warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil azizil ghafur Allazi jala fil islamil hanifil huda wal nur Allahumma salli ala sayyidina muhammadin khatimil anbiya wal mursalin Wa ala alihi tayyibina wa ashabihi al akhbiari ajma'in Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri Wahlul ukadatam milisani ya fukau kawli Amma ba'di Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat beribadah kepadanya. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bulan suci Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an. Sebab pada bulan inilah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara hak dan batil. Merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk selalu membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka untuk itu, marilah kita senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Qur'an ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun keutamaan membaca Al-Qur'an yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an akan menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaitu Sebaik-baik kalian yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain Kemudian, orang yang selalu membaca Al-Quran, kelak ia akan dikumpulkan bersama para malaikat Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Yaitu, orang yang membaca Al-Quran dan mahir membacanya maka ia akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, kelak kedua orang tuanya akan diberikan mahkota di surga nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka Allah akan memberikan kedua orang tuanya. Mahkota di surga nanti Nabi SAW Memerintahkan membaca Al-Quran Dalam bentuk perintah yang bersifat mutlak Sehingga membaca Al-Quran Diperintahkan Di setiap waktu Dan di setiap kesempatan Terutama di bulan suci Ramadan Kelak di yaumil akhir nanti Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan pahala membaca Al-Quran Sebagai sesuatu yang berdiri sendiri datang menjadi syafaat atas seizin Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendakinya yaitu orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, perumpamaan bagi orang-orang mukmin yang membaca Al-Qur'an yaitu bagai buah limau yang harum ras yang harum baunya dan lezat rasanya. Kemudian perumpamaan bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah kurma yang rasanya lezat namun tak berbau. Dan perumpamaan bagi orang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan buah rehana yang harum baunya namun pahit rasanya. Dan perumpamaan bagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan buah hanzolah. Rasanya pahit dan tidak berbau Kemudian orang-orang yang beriman akan senantiasa membaca Al-Quran Sebab ia telah menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedomannya dalam kehidupan sehari-hari Dan ia telah menjadikan Al-Quran sebagai obat dan ketenangan dalam mengingat Allah yang Maha Kuasa Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 121 yang berbunyi A'udzu billahi minasy 
Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawah Ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul qasirun Sadaqallahu azim yang artinya orang-orang yang kami beri kitab yang membacanya sebagaimana mestinya mereka itulah yang beriman kepadanya dan barang siapa yang ingkar kepadanya maka mereka itulah orang-orang yang merugi kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia maka untuk itu marilah kita senantiasa belajar membaca dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari karena ketika Al-Quran mulai kita jauhi maka malapetaka dan segala penyakit hati mulai datang silih berganti mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan sebelum saya menutupnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia selalu mempermudah menggerakkan hati kita mempermudah langkah kita dan seluruh umat Islam lainnya agar selalu kembali kepada Al-Qur'an dan menjadi umat yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.